வணக்கம் நண்பர்களே இதுவரை நம்ம கிரீன் தமிழ் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சிவப் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க நன்றி பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி அமைந்துள்ள நூல் இயல் ஒன்பது மனிதம் என்ற பெருந்தலைப்பிலே கவிதை பேழையாக தேம்பாவணி என்று சொல்லக்கூடிய காப்பியத்திலிருந்து ஒரு சில பாடல்களை தந்திருக்கிறார்கள் இந்த பாடல்களை பார்ப்பதற்கு முன்னாலே தேம்பாவணி என்ற சொல்லுக்குரிய விளக்கத்தையும் அதை இயற்றிய ஆசிரியர் வீரமாமுனிவரை பற்றிய குறிப்பையும் பார்த்து பின்னர் அதற்குள் வரலாம் என்று கருதுகிறேன் இப்போ தேம்பா அணி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை எப்படி பிரிக்கணும்னு சொன்னால் தேன் கூட்டல் பா கூட்டல் அணி தேன் போன்று தித்திக்கின்ற அழகிய பாமாலைகளால் ஆன ஒரு தொகுப்பு என்று பொருள் ஏன்னா அணினா மாலை என்றும் சொல்லலாம் ஆக தேன் பா அணி தேன் போன்று தித்திக்கின்ற பாமாலைகளால் ஆன நூல் என்று ஒரு பொருள் அப்புறம் தேம்பா கூட்டல் அணி என்று பிரிக்கலாம் அப்படி பிரித்தால் தேம்பான்னா வாடாத அர்த்தம் அணி என்றால் மாலை ஆக வாடாத மாலை ஏன்னா பூக்களால் தொடுக்கின்ற மாலைகள் வாடிவிடும் பாக்களால் தொடுக்கின்ற மாலை வாடாது ஆகையினாலே வாடா மாலை என்ற பொருளிலே தேம்பா அணி என்று சொல்லலாம் என்று இரண்டு விதமாக இதை பிரித்து சொல்லலாம் அடுத்து இந்த நூலை இயற்றிய ஆசிரியரை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு இவரை இவர் இத்தாலி நாட்டை சார்ந்தவர் இவருக்கு இவருடைய உண்மையான பெயர் என்னவென்றால் கான்ஸ்டியூஸ் ஜோசப் பெஸ்கி என்று பெயர் இவர் கிறிஸ்தவ சமயத்தில் குறிப்பாக அவர் இயேசு சபையை சார்ந்த ஒரு துறவி இந்த இயேசு சபை என்பது கத்தோலிக்க திருச்சபையினுடைய ஒரு சிறந்த ஒரு சபை அந்த சபையிலே இருந்து இத்தாலி நாட்டிலே இருந்து இங்கே சமயத்தை பரப்புவதற்காக வருகிறார் வந்து என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் பல்வேறு இடங்களிலே பணியாற்றுகிறார் அப்படி பல்வேறு இடங்களிலே பணியாற்றி பழனிக்கு அருகே இருக்கின்ற ஆயக்குடி என்ற பங்கிலே அவர் பணியாற்றுகிறார் அப்படி பங்க பணியாற்றுகின்ற நேரத்திலே சுப்ரதீப கவிராயர் என்பவரிடம் அவர் தமிழை முறையாக படித்துக் கொள்கிறார் அவர் ஏற்கனவே லத்தீன் மொழியிலே மிகச்சிறந்த அறிஞர் அவர்களுக்கு ஆங்கிலத்திலும் வல்ல அறிஞர் அப்படிப்பட்டவருக்கு தமிழ் மீது ஒரு பற்று ஏற்பட்டு தமிழை முறையாக கற்கிறார் கற்றார் என்று சொன்னால் ஏதோ எழுத படிக்க கற்றுக்கொண்டார் என்று நினைக்காதீர்கள் கவிதை இயற்றுகின்ற அளவிற்கு அவர் கல்வியை பெற்றிருக்கிறார் அவர் செய்த பல சாதனைகள் தமிழுக்கு இன்று நிலைத்திருக்கிறது அதிலே ஒன்று முதன் முதலாக திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தவரே அவர் தான் அவர் திருக்குறளை அறத்துப்பால் பொருட்பால் என்ற இரண்டு பகுதிகளை மட்டும் லத்தீன் மொழியிலே மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் ஆக திருக்குறள் முதன் முதலாக தமிழிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழி லத்தீன் அதை மொழிபெயர்த்தவர் வீரமா முனிவர் அதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் பின்னாலே வந்த ஜி யு போப் என்பவர் ஆங்கிலத்திலே இந்த மொழிபெயர்ப்பை அடிப்படையாக வைத்து மூன்று பால்களையும் அவர் மொழிபெயர்க்கிறார் என்ற செய்தி உங்களுக்கு இங்கே கொடுக்கப்படவில்லை என்றாலும் நான் நான் அதை உங்களுக்கு சொல்வதற்கு காரணம் குழந்தைகளுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அது மட்டுமல்ல இவர் சதுர அகராதி என்ற ஒரு முதன் முதலாக அகராதியை தோத்திருக்கிறார் அகராதினா தெரியுமில்லையே ஆங்கிலத்தில் டிக்ஷனரின்னு சொல்லுவாங்க அதை தமிழில் அகர முதலி என்றும் சொல்வார்கள் அதை அப்படி சதுர அகராதி என்ற அகராதியை அவர் முதன் முதலாக தொகுத்தார் அப்புறம் இலக்கண நூலாக தொன்னூல் விளக்கம் என்ற பெயரிலே இலக்கண நூலை எழுதினார் அப்புறம் கித்தேரி அம்மாள் அம்மானை அதே மாதிரி திருக்காவலூர் கலம்பகம் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய சிற்றிலக்கியங்களை அவர் படைத்திருக்கிறார் 
பரமார்த்த குறுகதை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கற்பனை உரைநடையிலே அமைந்த ஒரு நூல் அதையும் அவர் இயற்றியிருக்கிறார் ஆக இதையெல்லாம் நீங்கள் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆசிரியரை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அந்த நூல் வெளியை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் தான் உங்களுக்கு அந்த பாடத்தை ரசிக்க முடியும் ஏனென்றால் இப்ப இந்த பாடல் வந்து அவர் சீவக சிந்தாமணியினுடைய தாக்கத்தினாலும் கம்பராமாயணத்தின் தாக்கத்தினாலும் தான் அவர் இந்த தேம்பாவணியை படைக்கிறார் அப்படி படைக்கும் பொழுது அவர் ஒரு வெளிநாட்டுக்கார் அவர் அவருடைய தாய்மொழி தமிழ் இல்லை ஆகையினாலே அவர் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்றால் அந்த தமிழ் மரபு என்பது சில சில இடங்களிலே அது மாறி இருக்கிறது அப்படி இருந்தாலும் கூட ஒரு வெளிநாட்டை சார்ந்த ஒரு ஏசசபை துறவி ஒரு அற்புதமான காப்பியத்தை படைத்திருக்கிறார் என்ற வகையிலே இது மிகவும் பாராட்ட தகுந்த ஒரு செயல் என்று சொல்லி இந்த முன்னுரையோடு உங்களுக்கு நான் சில செய்திகளை சொல்லுகிறேன் என்ன அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு பாடமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பகுதியை ரொம்ப அழகாக இங்கே நுழையும் முன்கிற பகுதியில் சொல்லியிருக்கிறார் நான் அதை அப்படியே வாசிக்கிறேன் நல்லா இருக்குது அந்த செய்தி என்ன சொல்கிறாரு நம்ம திரைப்பட பாடலில் வரக்கூடிய வரியை தான் தொடங்குறார் பசுந்தங்கம் புதுவெள்ளி மாணிக்கம் மணிவேரம் யாவும் ஒரு தாய்க்கு ஈடில்லை அது திரைப்பட பாட்டு தான் ஆக அம்மா என்று அழைக்காத அம்மா என்று அழைக்காத உயிரில்லையே அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையேங்கிற ஒரு பாட்டு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பண்டரி பாய் அம்மாவை ரஜினிகாந்த் அப்படியே தூக்கிக்கிட்டு பாடுற பாட்டு இப்போ நல்லா புரியும் உங்களுக்கு இல்லையா அப்படிப்பட்ட என்ன ஒரு தாய்க்கு சமம் நிச்சயமாக யாரும் இல்லை ஆகையினால தானே சொன்னா தாயிர் சிறந்ததோர் கோயிலும் இல்லை சொல்லி வச்சிருக்கான்ல ஆகையினாலே தாயின் அன்பை எழுத உலகின் மொழிகள் போதாது ஏன்னா அது ரொம்ப நல்ல தொடர் ஆகையினால நான் அதை விளக்கம் சொல்கிறேன் என்ன என்ன சொல்கிறார் பாருங்க தாயின் அன்பை எழுத உலகின் மொழிகள் போதாதுன்னா உள்ளத்தில் நினைக்கின்ற அத்தனையும் சொற்களாலே வெளிக்கொண்டு வர முடியாது புரியுதுங்களா இப்போ உதாரணமாக உங்களுக்கு சொன்னால் தான் புரியும் இப்போ இனிப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் இனிப்புங்கிறத அதை விளக்கி காட்டுங்கள் அப்படின்னா என்ன செய்ய முடியும் இனிப்பு இனிப்பு தான் இங்கிலீஷில் வேணால் ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லுவேன் வேற என்ன சொல்லுவேன் அதை உள்ளத்தால் உணர முடியுமே தவிர வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது அப்போ என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு நான் சாப்பிட்ட அந்த இனிப்பை அடுத்தவனை கொடுத்து சாப்பிட்டு இப்போ எப்படிதான் இருக்குது இனிக்கு அது மாதிரி தான் தான் எனக்கு இருக்குது இப்படி உணர முடியுமே தவிர அதை வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது ஆகையினால தான் இறைவனை சொல்லும் போது கூட என்ன சொல்லுகிறார் ஞான சம்பந்தர் ஏதுக்களாலும் எடுத்த மொழியாலும் மிக்கு சோதிக்க வேண்டா சுடர்விட்டுடன் எங்கள் ஜோதின்னு சொல்லுவார் வெறும் வார்த்தைகளாலே சொல்லுவதெல்லாம் ஏதோ நம்ம மனதில் இருக்கிறத சொல்றோம் அவ்வளவுதானே தவிர அது எல்லாமே மொழியினாலே வெளிப்படுத்தி விட முடியாது அப்படின்னு சொல்றார் தாயை இழந்து தனித்து தனித்து உறும் துயரம் பெரிது மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்தால் பெருகும் யார்ட்ட அம்மாட்ட ஏன்னா இந்த சிறு குழந்தைங்க இந்த எல்கேஜி யூகேஜி அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டெல்லாம் படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்க பள்ளி விட்டு வந்தோடனே உடனே அம்மாவோட கழுத்தை தான் கட்டி இருக்கா பிடிச்சிக்கங்க பிடிச்சிட்டு அம்மா இன்னைக்கு எங்கள் மிஸ்ஸு என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அப்படிங்க அவங்க மிஸ்ஸு சொன்னது தப்பாக இருந்தால் கூட அம்மா இல்லை இப்படி சொல்லக்கூடாதுப்பா போகமா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது எங்கள் மிஸ்ஸு இப்படி தான் சொன்னாங்க அவங்களை தெரிஞ்சு உங்களுக்கு தெரியுமோ அப்படின்னு பேச ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தாய் மீது பாசம் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு இல்லையா ஆகையினால தான் என்ன சொல்ற பாருங்க மகிழ்ச்சி பகிர்ந்தால் பெருகும் துயரை பகிர்ந்தால் குறையும் யார்ட்ட அம்மாட்ட அது வளர்ந்த பையனா கூட இருப்பான் கல்லூரியில் படிக்கிற பையனா இருப்பான் அவங்க கூட வந்தோன்னு என்ன செய்வான் வேகமாக ஓடி வந்து அம்மா மடியில் அப்படியே தலை வச்சு படுப்பான் அப்போ அந்த பையனுடைய அப்பாவை கூட பொறாமையாக இருக்கும் ஒரு பாரு வர பாரு என்னடி என்ன அப்படின் பாரு ஆ போங்க அவன் குழந்த மடியில் படுத்திருக்கேன் யார் இருபத்தி மூணு வயசு எருவு மாடு குழந்தையா அப்படியெல்லாம் ஒரு தாய் கொஞ்சுவா இல்லையா ஆகையினால தான் துயரை பகிர்ந்தால் குறையும் ஆக சுவரோடு ஆயினும் சொல்லி எழு என்பார்கள் அல்லவா அது மாதிரி துயரத்தை தாங்கிக் கொள்ளும் மனங்கள் மனிதத்தின் முகபரிகள் என்று சொல்லி சாதாரண உயிரினங்களுக்கும் துயரத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனிதம் இருந்தால் எத்தனை ஆறுதல் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் அது உண்மையிலே பாராட்டத்தகுந்த ஒரு முன்னுரை தான் அது ஏனென்றால் 
தாயை இழந்து தவிக்கின்ற தவிப்புக்கு சமம் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மையான செய்தி அதே மாதிரி குழந்தையை இழந்து வருந்துகின்ற தாய்க்கும் அந்த மனநிலை தான் இருவருக்கும் ஒரே நிலை தான் ஆகையினாலே இங்கே இந்த பாடலை சொல்வதற்கு முன்னாலே இதற்கு முன்னால் உள்ள ஒரு முன்கதை சுருக்கத்தை சொல்லுகிறார் என்ன அப்படின்னா யோவான் என்று ஒருத்தர் அந்த யோவான் என்பவரை கத்தோலிக் கிறிஸ்தவர்கள் அருளப்பர் என்று சொல்வார்கள் அந்த யோவான் என்பவர் என்ன எப்படி என்று சொன்னால் அதாவது யூத மதம்தான் பெருகி இருந்த காலம் அதாவது அந்த ஜெருசலேம் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த இஸ்ரேல் இப்போ சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த பகுதி அடுத்து இந்த இந்த பகுதியெல்லாம் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா முழுக்க முழுக்க யூதர்கள் வாழ்ந்த பகுதி அப்போ யூதர்கள் வாழ்ந்த பகுதியிலே அவர்கள் பல்வேறு விதமான இறை செயலுக்கு மாறுபட்ட செயல்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அப்ப அவர்களை திருத்துவதற்காக இறைவனே மானுடனாக அவதாரம் செய்வார் என்று சொல்லுவதற்கு ஒரு அறிவிப்பாளராக இந்த யோவான் என்பவர் வருகிறார் அவர் அவர்கள் புனித அருளப்பர் என்று அதாவது கிறிஸ்தவத்தில் நான் என்ன ஒரு பிரிவு சொன்னேன் ரோமன் கத்தோலிக்குன்னு அந்த ரோமன் கத்தோலிக்க பிரிவுகள் அவரை அருளப்பர் என்று சொல்லுவார்கள் அவர் கிறிஸ்துவனுடைய வருகையை முன்கூட்டியே அனுபவி அறிவிக்கிறார் எப்படி அறிவிக்கிறார்னா இதோ மக்களே நம்மையெல்லாம் மீட்பதற்காக ரட்சிப்பதற்காக கடவுளே அவதாரம் செய்து வரப்போகிறார் ஏனென்றால் அவர் வந்தால்தான் நம்முடைய பாவங்களெல்லாம் விலகும் ஆக அவர் வருகின்ற காலத்தை நாம் எதிர்நோக்கி இருப்போம் என்று சொல்லி முதன் முதலாக சொன்னவரே இந்த யோவான் என்று சொல்லக்கூடிய சுசேஷகர் தான் ஆகையினாலே அவர் அவருக்கு ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறார் வீரமா முனிவர் தம்முடைய காப்பியத்தில் ஏன்னா வீரமா முனிவருடைய பெயரை தமிழுக்கு ஏற்ப அது மாற்றி அமைத்துக் கொண்டதுதான் ஏன்னா அவருடைய பெயர் கான்ஸ்டியூஷன் ஜோசப் பெஸ்கின்னு பேர் ஜோசப் பெஸ்கி அப்படிங்கிறத அது வந்து இத்தாலி மொழி சொல் அந்த மொழி சொல்ல தமிழாக்கி வீரமா முனிவர் என்று அவர் வைத்துக் கொண்டார் ஆகினா அது போலவே இங்கே இவரை அருளப்பரை அதாவது யோவான் என்பவரை இவர் இங்கே என்ன பெயரிட்டு சொல்றாருனா கருணையன் அப்படின்னு பெயரிட்டு அழைக்கிறார் இந்த கருணையன் என்பவரும் அவருடைய தாயாரும் காடுகளிலே வனாந்தரத்திலே சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அவருடைய தாயார் எலிசபெத் என்ன செய்கிறார்னா அந்த காணகத்திலேயே இறந்து போய் விடுகிறார்கள் அப்படி இறந்த உடனே அந்த கருணையன் என்று சொல்லக்கூடிய அருளப்பர் பட்ட துன்பங்கள் அந்த துன்பங்களிலே இயற்கை பங்கு கொண்ட நிகழ்வு என்ற செய்திகளையெல்லாம் இங்கே சொல்லுகிறார் அதில் இருக்கக்கூடிய பாடல்களை படித்து விரைவாக நாம் பொருளை சொல்லி முடிக்கலாம் ரொம்ப எளிமையான பாடல்கள் தான் அப்படி ஒன்றும் ரொம்ப கடுமையான பாடல்கள் இல்லை அதாவது கிட்டத்தட்ட அரிசீர் கழியினுடைய ஆசிரியர் வருத்தத்தெல்லாம் பாடல்களை எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு அதுவும் என்னென்னா அது விளம்மா தேமாங்கிற கட்டளையில் தான் அமைத்திருக்கிறாரு விரைவாகவே நான் அந்த பாடலை படிச்சுட்டு உங்களுக்கு பொருள் சொல்லிடுறேன் பாடலை பாருங்க பூ கையை குவித்து பூவே பரிவுடு காக்க என்று அம் பூஞ்சேக்கையை பரப்பி இங்கன் திருந்திய அறத்தை யாவும் யாக்கையை பிணித்து என்று ஆக இனிதனுள் அடக்கி வாய்ந்த ஆக்கையை அடக்கி பூவோடு அழும் கணீர் பொழிந்தான் மாதோ பொழிந்தான் மீதே மீண்டும் அந்த பாடலை வாசிக்கிறேன் பூக்கையை குவித்து பூவே பரிவோடு காக்கென்று அம்பும் சேக்கையை பரப்பி இங்கன் திருந்திய அறத்தை யாவும் யாக்கையை பிணித்தென்று ஆக இனிதுனுள் அடக்கி வாய்ந்த ஆக்கையை அடக்கி பூவோடு அழும் கணீர் பொழிந்தான் மீதே ஆக்கை ஆக்கைனா உடம்புன்னு அர்த்தம் அதான் யாக்கை என்பதனுடைய ஒரு மறு மொழியா தான் ஆக்கைன்றார் அப்ப யாக்கை அப்படின்னா உடல் யாருடைய உடல் கருணை கருணையன் என்பவருடைய அன்னையின் உடல் அதை என்ன செய்கிறார்னா ஒரு குழியை தோண்டி அந்த குழிக்குள்ளே புதைக்கிறார் அப்படி புதைக்கும் பொழுது ஆக்கையை அடக்கி அந்த குழிக்குள்ளே அடக்கி என்ன செய்கிறார் பூக்களை அங்கே தெளிக்கிறார் அந்த உடல் மீது பூக்களை தெளிக்கும் பொழுது அவர் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுக்கிறது ஆக ஆக்கையை அடக்கி 
பூவோடு அழும் கண்ணீர் பொழிந்தால் மாதோ கண்ணீர் என்பதன் கணீர் இருக்கு அப்ப கண்ணீர் என்பதன் இடைக்குறை விகாரம் தான் கணீர் பொழிந்தான் மீதே அன்னையினுடைய உடல் மீது அந்த பூக்கள் போடும் பொழுதே அவருடைய கண்ணீரும் அங்கே வடிகிறது என்று சொல்லுகிறார் அப்படி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றா பூ கையை குவித்து அப்படின்னா தன் மலர் போன்ற கைகளை குவித்து என்று பொருள் அந்த பூக்கையை குவித்து யார்கிட்ட பேசுறார் பூமி தாய்கிட்ட பேசுறார் பூவே அப்படின்னா பூ என்ன பூமியேன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல நீம நீங்க என்ன பூங்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான பொருள் ஏன்னா ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் மலர்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல பூ என்று சொன்னால் பூமின்னு அர்த்தம் பூவே பறிவோடு காக்க என்று என் தாயை நீ அன்போடு காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கலே எவ்வளவு பெரிய வருத்தம் பாரியா தாயாரை தானே குழி தோண்டி தானே புதைக்க வேண்டிய நிலை அப்படி புதைக்கும் பொழுது பூமிக்குள்ளே புதைக்கிறார் அப்படி பூமிக்குள்ளே புதைக்கும் பொழுது அந்த பூமி தாயை வணங்குகிறார் வணங்கி பூமி தாயே நீ என்னுடைய அன்னையின் உடலை காக்க வேண்டும் பறிவோடு காக்க வென்று அம் பூம் சேக்கையை பரப்பி அதாவது பூமிக்கு கீழே தோண்டிய மண் இருக்கும் இல்லையா அந்த மண் இருக்கிற இடத்துலலாம் நிறைய மலர்களை போட்டு படுக்கையாக அமைத்தானா ஏன் இறந்து போன தன்னுடைய தாயின் உடலுக்கு ஒரு உறுத்தல் கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் பாருங்க அவன்தானையா குழந்த அவன்தானையா மகன் அவன்தானையா பெற்ற பிள்ளை ஆகையினாலே அதான் சொல்றான் அதான் சொல்றான் அந்த மாதிரி ஆகையினாலே பூம் சேக்கையை பரப்பி இங்கன் திருந்திய அறத்தை யாவும் யாக்கையை பிணித்தென்று ஆக அப்படின்னு சொல்லி அதாவது தன்னுடைய அன்னை உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா அறங்களையும் தன் மனத்துக்குள்ளே வைத்து வளர்த்தவளாம் ஏன்னா எப்பொழுதுமே நல்ல தாய் வளர்க்கின்ற குழந்தை என்றைக்கும் கெட்ட குழந்தையா மாறவே மாற ஆகையினாலதான் ஈன்று புறந்தருதல் எந்த அலை கடனேன்னு சொல்லி பொன்முடியார் சொன்னார் ஈன்றுன்னா பெற்றெடுத்தல் அதை மட்டும் சொல்லி இருந்தால் அது பொன்முடியார் கிடையாது ஏன்னா ஈன்றுன்னா மனிதர்கள் மட்டும் செய்வதில்லை அது விலங்கும் செய்யுது ஆகையினால இந்த புறந்தருதல்ங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை புறந்தருதல்னா என்ன அர்த்தம்னா வளர்த்தல்னு அர்த்தம் அதான் ஒருத்தன் சொன்னான்ல எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையில அவன் நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பினில்லேன்னு சொன்னான் பாருங்க ஏன்னா அந்த அன்னைக்கு அறங்கள் உள்ளே இருந்தால் தான் தன் குழந்தையை அவள் சரியாக வளர்க்க முடியும் ஆகையினாலதான் இந்த உலகத்திலே செம்மையான அறங்களையெல்லாம் பொதிந்து வைத்திருந்தவள் நீ ஆகையினாலே அப்படிப்பட்டவள் நீ யாக்கைனா உடல் அர்த்தம் இனிதுருள் அடக்கி வாய்ந்த அந்த உடம்பை அன்னையின் உடம்பை மலர் படுக்கையினாலே விரித்து வைத்து அதற்குள் அன்னையை பூக்களை தூவுவதோடு தன் கண்ணீரையும் தூவி புதைத்தான் என்று சொல்லுகிறார் இது முதற் பாடல் அடுத்த பாடல் என்ன பாருங்க சொல்றான் பாருங்க வாய் மணியாக கூறும் வாய்மையே மழை நீராகி ஒரு நல்ல உருவகம் அது வாய்மணியாக கூறும் வாய்மையே மழை நீராகி தாய் மணியாக மார்பில் தயங்கி உள் குளிர வாழ்ந்தேன் வாய் மணியாக கூறும் வாய்மையே மழை நீராகி தாய் மணியாக மார்பில் தயங்கி உள் குளிர வாழ்ந்தேன் தூய் மணியாக தூவும் துளியில் அது இளம் கூழ் வாடி காய் மணி ஆகும் முன்னர் காய்ந்து என காய்ந்தேன் அந்தோ அதாவது சொல் அடுக்குகள் உங்களுக்கு சிரமம்தான் ஏன்னா வேற்றுமொழிக்காரர் எழுதுகிறார் என்பதனாலே உங்களுக்கு சில சொற்களை புரிந்து கொள்வது சிரமமா இருக்கும் இருந்தாலும் அதை எளிமைப்படுத்த உங்களுக்கு சொல்றேன் அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க அதாவது நீ எப்படிப்பட்டவள் என்று சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய வாழ்க்கையை சொல்லுகிறார் ஏ அந்த தாய் வளர்த்தது யார அந்த கருணையின் என்பவரத்தான நான் எப்படி வளர்ந்தேன் உன்னாலேங்கிறத சொல்லும் பொழுது வீரி பாருங்க வாய் மணியாக கூறும் வாய்மையே மழை நீராகி அப்படின்னு சொல்லி என்ன அர்த்தம் அதாவது வாய்மை என்று சொல்லக்கூடிய உண்மை அந்த உண்மை ஒரு நவமணியை போல என் வாயில இருந்து வருவதற்கு அப்படிப்பட்ட அந்த மழை நீரையே உட்கொள்பவனாக என்னை வைத்தாய் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இங்க மழை நீர் என்பது தாயாருடைய சொற்கள் அதை உட்கொண்டவர் யார் கருணையன் 
ஆக கருணையனாகிய நான் உன்னுடைய சொற்களாகிய மழை நீரை உட்கொண்டேன் என்று சொல்லி அப்புறம் நீ என்ன செய்தாய் என்று சொன்னால் தாய் மணியாக மார்பில் தயங்கி உள் குறி குளிர வாழ்ந்தேன் உன்னுடைய மார்பிலே அணியப்பட்டுள்ள ஒரு மாணிக்க மாலையை போல என் உள்ளம் குளிரும்படியாக நான் வாழ்ந்தேன் அப்ப மகனாக இருக்கின்ற கருணையன் அன்னையினுடைய அந்த அன்பு வாய்மை என்று சொல்லக்கூடியது மழை நீராக வந்து அதை அவரை பருகி வாழ்ந்தாராம் அடுத்து தாயினுடைய ஒரு மார்பில் அணிந்திருக்கின்ற மாலையாக அவர் இருந்தாராம் அப்படி உட்கொண்டு அந்த தாயின் மார்பிலே ஒரு மணிமாலையாக நான் வாழ்ந்தேன் ஆனால் இப்பொழுது நினைவு என்ன ஆயிற்று தூய் மணியாக தூவும் துளி இலது இளம் கூழ் வாடி அப்படின்னு அர்த்தம் நீ மழை நீராக இருந்தாய் ஆகையினாலே அதை உண்டு நான் வாழ்ந்தேன் அப்ப நான் பயிர் நீ மழை இப்ப நீ இறந்து போய்விட்டாய் பயிராக நான் இருக்கிறேன் இனி மழை நீர் இல்லாமல் பயிர் மட்டும் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படி சொன்னீங்க அப்பதான் உங்களுக்கு பொருள் எளிமையா வளர்ந்தோம் ஆகையினாலே ஐயோ இளம் பயிர் வளர்ந்து முதிர்ந்து நெல்மணிகளை காணும் முன்னாலே தூய மணி போன்ற தூவு மழை துளி இல்லாமல் வாடி காய்ந்தது போல ஆக அத்த என்ன சொல்றாரு தூய் மணியாக தூவும் துளி இலது துளினா மழை துளி இல்லாது இளம் கூழ் இளம் கூழ்னு சொன்னா இளம் பயிர்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல கூழ்னா உணவுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப என்ன நவதானியங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பயிர்கள் அந்த பயிர்கள் வாடி காய் மணி ஆகும் முன்னாலே அப்படின்னாலதான் காய் காய்த்து விட்டது அது மணியாக பழுக்க வேண்டும் அல்லவா அப்ப பழுப்பதற்கு ஒரு மழை தண்ணீர் வேண்டும் அல்லவா என்னை இந்த அளவுக்கு நீ வளர்த்தாய் உன் மா கழுத்திலே மாலையாக வளர்த்தாய் அடுத்து ஒரு பயிருக்கு நீராக இருந்து வளர்த்தாய் ஆனால் நான் வளர்ந்து இன்னும் முதிர்வதற்கு முன்னாலே காயாக இருக்கும் பொழுதே நீ என்ன ஆய்விட்டாய் காய்ந்து என காய்ந்தேன் அந்தோ அந்த பயிர்கள் அந்த காய் பழுத்து பழுப்பதற்கு முன்னாலே மழை நீர் வராமல் எப்படி காய்ந்ததோ அதுபோல காய்ந்து விட்டேனே அம்மா என்று சொல்லி அவர் அழுகிறார் அது இரண்டாவது பாடல் மூன்றாவது பாடல் என்ன சொல்லுகிறார் விரிந்தன கொம்பில் கொய்த வீயன உள்ளம் வாட நீங்க கொஞ்சம் நிதானமா அதை கேளுங்க நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லிட்டேன் அதாவது வெளிநாட்டுக்காரர் எழுதிய தமிழ் ஆகையினாலே அந்த தமிழ் சற்று ஒரு வேறுபாடாக தான் இருக்கும் ஆகையினாலே விரிந்தன கொம்பில் கொய்த வீயன உள்ளம் வாட அப்புறம் எரிந்தன நுதி நச்சு அம்புண்டு இரும்புழை புண்போல் நோக ரெண்டாவது உவமை அப்புறம் பிரிந்தன புல்லின் காணில் பெரிது அழுது இறங்கி தேம்ப சரிந்தன அசும்பில் செல்லும் தடவிலா தனித்தேன் அந்தோ தனித்தேன் அப்படின்னா தனியாக இருக்கிறேன் அந்தோ என்பது என்னன்னு சொன்னா அதாவது இந்த ஐயோ என்று அரற்றி அழுகிறது அல்லவா அதுதான் அந்தோன்னு சொல்றாரு அப்ப எப்படியெல்லாம் அவர் மனம் வாடியதுன்னு சொல்றாரு பாருங்க கொம்பு கொம்புன்னா கிளைன்னு அர்த்தம் விரிந்த கொம்பு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு செடியினுடைய கிளையோ அல்லது மரத்தின் கிளையோ அந்த கிளையிலே என்ன இருந்து சொன்னா அதாவது கொய்த வி வீன்னு சொன்னா அந்த மலர்ல கடைசி பகுதியை தான் வீண் சொல்றது ஏன்னா நனை அரும்பு மொட்டு மலர் அலர் வி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை அப்புறம் கீழே விழுந்துட்டா அதுக்கு செம்மல்னு பேர் அப்படி பல நிலைகளிலே பூக்கள் இருக்கிறது இவர் வந்து அறிஞராக அதாவது வேற்றுமொழிக்காரர் என்பதனால இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறார்ன்னு சொன்னால் அந்த வி அப்படிங்கிற நிலை என்ன நிலை அப்படிங்கிறத மாதிரி அவர் மனதில் இருக்குமான தெரியல ஏன்னா வீயை பறிப்பதை விட மலரத்தையும் பறிப்பாங்க அதாவது முட்டுகளை பறிப்பார்கள் அலர்ந்திருக்கின்ற மலர்களை பறிப்பார்கள் வி என்பது என்ன வீழ்கின்ற நிலையில இருக்கும் இருந்தாலும் ஐயா கையாளுகிறார்னு சொன்னா இதுல நமக்கு மகிழ வேண்டியதுதான் ஆக மரக்கிளையிலே இருக்கின்ற மலர்களை மலர்கள் கீழே அது அதை பறித்து கொண்டு வந்து கீழே வந்தா விழுந்தால் எப்படி இருக்குமோ அது போல உள்ளம் வாடியது அப்படின்னு சொல்றார் ஆக மரக்கிளையிலிருந்து பறிக்கப்பட்ட மலரை போல என் உள்ளம் வாடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உவமை 
அப்ப இங்க என்ன அவர் உள்ளம் எதை போன்றது மலரை போன்றது அவ்வளவுதான் அப்புறம் இரண்டாவது ஓமை என்ன சொல்றாருன்னா பாருங்க எரிந்தன நுதி நச்சு அம்பு உண்டு அப்ப அம்பு இந்த அம்புல என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா பாருங்க நெருப்பு எரிந்தன நுதி அப்படின்னா எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற நெருப்பு அந்த நெருப்பையும் நச்சு சொன்னா நஞ்சு அதாவது விஷம் அந்த விஷத்தையும் நெருப்பையும் தடவி இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்பு அந்த அம்பு ஒரு புண்ணுல போய் தைத்தால் எப்படி இருக்குமோ அது போல அப்ப ஏற்கனவே புண்ணுல காயம்பட்டு படுவலி வலிக்கும் அதுல அம்பு பாயுது அந்த அம்பு எப்படி போயிட்ட அம்பா நுனியில நெருப்பு இருக்குதா நச்சு தடவப்பட்ட அம்பா அது பாய்ந்தால் என்ன அளவுக்கு ஒருவன் துடிப்பானோ அது போல நான் துடித்தேன் இது ஒரு ஓமை அடுத்து மீண்ட மூன்றாவது ஒரு ஓமைய சொல்றாரு எப்படின்னா பிரிந்தன புள்ளின் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்க பிரிந்தன புள்ளின் காணில் காணுனா காடுன்னு அர்த்தம் காணில் அப்படின்னா காட்டில் காட்டில் பிரிந்தன புள்ளின் தன்னுடைய கூட்டிலே இருக்கின்ற தாய் பறவையை பிரிந்திருக்கின்ற ஒரு பறவையை போல ஒரு குஞ்சை போல அப்ப காட்டிலே தாய் பறவையை பிரிந்திருக்கிற குஞ்சு எப்படி இருக்கோ அது போல இதெல்லாம் ஓமை ஒன்னொன்னு ஓமை வி ஒரு ஓமை அம்பு புண்ணுல நுழைவது ஒரு ஓமை அடுத்து தாய் பறவையை பிரிந்திருக்கின்ற குஞ்சு பறவை அது ஒரு ஓமை இது போல பெரிது அழுது இறங்கி இது பொருள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மிகவும் அவர் இறக்கத்தோடு அழுது தேம்ப அப்படின்னு அந்த தேம்பி தேம்பி அழ என்னாச்சு சரிந்தன அசும்பில் செல்லும் தடவிலா தனித்தேன் அந்தோ அதாவது என்ன சொல்லுகிறார்னா சரிந்த வழுக்கு நிலத்திலே தனியே விடப்பட்டு ஏன்னா அம்மாவும் பிள்ளையுமா வாழ்ந்தோம் நம்ம காட்டுல நீ போன பின்னாலே வழுக்குகின்ற நிலத்திலே நான் தனியாக விடப்பட்டு என் போவதற்குரிய வழி எது என்று தெரியாமல் நான் அலைகின்றேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க சரிந்தன அசும்பில் செல்லும் சரிந்தன அசும்புன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல என்ன பொருள்னா வழுக்குற நிலம்னு அர்த்தம் செல்லும் தடவில தடம் சொன்னா வழின்னு அர்த்தம் ஏன்னா இப்ப உங்க புத்தகத்துல வந்து தனித்தனியா சொல்லுக்கு பொருள் கொடுக்கல மொத்தமா கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனா நான் சொன்னாதான உங்களுக்கு புரியும் ஆகையினால தான் சொல்றேன் அப்ப தடம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க கோயம்புத்தூர் பக்கம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் அந்த தடத்தால போய் இந்த தடத்தால வரணுங்க தடம்னா வழின்னு அர்த்தம் தடவிலா அது தனித்தேன் அந்தோ தனியாக போய்விட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்து நான்காவது பாடல் இந்த நான்காவது பாடல்ல அவர் சொல்லக்கூடிய செய்தி பாருங்க உய்முறை அறியேன் நான் எப்படி வாழ்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஓர்ந்த உணர்வின் ஒத்து உறுப்பும் இல்லா மெய்முறை அறியேன் மெய்தான் விரும்பிய உணவு தேட செய்முறை அறியேன் காணில் செல்வழி அறியேன் தாய் தன் கைமுறை அறிந்தேன் தாயும் கடிந்து என தனித்து போனாள் என்று ரொம்ப வருத்தப்பட்ட அவர் சொல்றார் உய்முறை அறியேன் அம்மா உன்னை விட்டு பிரிந்து நான் எப்படி வாழ்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு ஓர்ந்த உணர்வின் ஒத்து உறுப்பும் இல்லா மெய்முறை அறியேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றாருனா அறிவினுக்கு பொருந்தியவாறு இந்த உறுப்புகள் எவ்வாறு இயங்கு இயங்க போகின்றன என்ற நிலையையும் நான் அறியாமல் இருக்கிறேன் ஏன்னா நீ இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு கவலை இல்லை உனக்கு எனக்கு உரிய நேரத்தில் சாப்பாடு கொடுத்த உரிய நேரத்தில் அறிவுரை சொன்ன உரிய நேரத்தில் இப்படி இப்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னாய் அதெல்லாம் இல்லாமல் நான் இப்போ தனித்த நிலையில் எப்படி வாழ்வது இந்த உறுப்புகள் எப்படி இயங்குவது என்ற நிலையெல்லாம் தெரியாமல் நான் இருக்கின்றேன் ஆகையினாலே என்ன சொல்கிறார் பாருங்க அறிவுக்கு பொருந்தியவாறு உறுப்புகள் இயங்குதல் இல்லாத இந்த உடலின் தன்மையை நான் அறிந்திருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அடுத்து சொல்வத பாருங்க காணில் செல்வழி அறியேன் காணா காடு காட்டுல எந்த இடத்துக்கு போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல தாய் தன் கை முறை அறிந்தேன் அம்மா நீ எந்த வழியை காட்டினாயோ கை காட்டினாயோ அந்த வழி மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் 
ஏனென்றால் கைகாட்டுதல்னா வழிகாட்டுதல் இல்லையா ஆகையினாலே நீ சொன்ன வழியை தவிர எனக்கு வேறொரு வழியும் தெரியேன் அடுத்து அம்மா நீ என்னை விட்டு பிரிந்தது ஒருவேளை என் மேலே உனக்கு கோபம் வந்ததோ நீ என்னை வெறுத்து ஒதுக்கி விட்டாயோ ஆக தாயும் கடிந்து என்னை தனித்து போனாள் ஏன்னா தாயும் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மை உயர்வு சிறப்பு உண்மை தான் ஏன்னா அம்மா வந்து எந்த குழந்தையும் கோவிச்சுட்டு போகிறது இல்லை அப்போ நீயும் என்னை கோவிச்சுட்டு போயிட்டியாம்மா அப்படிங்கிறது தான் அப்படி சொல்கிறார் அப்போ என்னை தயவிக்க விட்டு விட்டு என் தாய் மட்டும் தனியாக போய்விட்டாளே என்று சொல்லி புலம்புகிறார் அடுத்து கடைசியாக ஐந்தாவது பாடல் அந்த ஐந்தாவது பாடலை நான் சொல்லுகிறேன் நவமணி வட கையில் போல் நல்லற படலை பூட்டும் தவமணி மார்பன் சொன்ன தன் இசைக்கு இசைகள் பாட துவமணி மரங்கள் தோறும் துணர் அணி சுனைகள் தோறும் உவ மணி காணங்கொள் என்று ஒலித்து அழுவ போன்றே இவருடைய துன்பத்தை கேட்டு இயற்கையெல்லாம் அழுதனன்னு சொல்றார் இந்த பாடல் உங்களுக்கு மனப்பாட பாடல் ஆகையினால் மீண்டும் அந்த பாடலை நான் படிக்கின்றேன் கொஞ்சம் நிதானமாக கேளுங்க நவமணி வடக்கையில் போல் நல்ல ரப்படலை பூட்டும் தவமணி மார்பன் சொன்ன தன் இசைக்கு இசைகள் பாட துவமணி மரங்கள் தோறும் துணரணி சுனைகள் தோறும் உவமணி காணங்கொள் என்று ஒழித்து அழுவ போன்றே எப்படி சொல்லுகிறார் பாருங்கள் அதாவது இந்த தாய் எப்படிப்பட்டவள் என்றால் நவமணி முத்து பவளம் மாணிக்கம் மரகதம் என்று சொல்லக்கூடிய நவமணிகளை ஒரு கயிற்றிலே ஒன்றாக கட்டி இருப்பது போல நல் அறங்களாகிய மாலையை எனக்கு சொன்னவள் நீ ஆகையினால தான் அதை சொல்கிறார் அதாவது நல்ல அறங்களை எல்லாம் ஒரு கோவையாக அணிந்து இணைத்து தவத்தையே ஒரு வாழ்க்கையாக கொண்டிருக்கின்ற மார்பு உடைய இந்த கருணையன் கருணையன் யாரு அருளப்பர் அதான் சொல்றாரு அப்ப பாருங்க நவமணி வட கையில் போல் வடம் வடம்னா கயறுன்னு அர்த்தம் வட கையில் போல் நல்லற படலை போட்டும் படலைன்னு சொன்னா மாலை நவமணியாலான மாலை ஆக நவமணிகளால் அமைக்கப்பட்ட மாலையை தவ மணி மார்பன் அப்படின்னா தவங்களை மேற்கொண்டிருக்கின்ற மார்பன் அப்படின்னு அர்த்தம் நவமணிகள் போன்று நல்லறங்களையே தன்னுடைய மார்பிலே பூட்டி இருப்பவனாகிய கருணை என்ன அர்த்தம் அப்ப நவமணிகள் என்பது இங்க ஏதோ குறிக்கும்னா அவருடைய அறங்களை அவருடைய தவத்தை இங்கே குறிக்கிறது ஆக நல்ல அறங்கள் என்பன நவமணிகள் அவர் மாலையாக அணிதல் என்பது அவள் செய்த தவம் ஆக நல்ல அறங்களையே மாலையாக நவமணி மாலையாக சூட்டி கொண்டு தவத்தை மேற்கொண்ட கருணையன் அப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு பாருங்க தவமணி மார்பன் சொன்ன தன் இசைக்கு அவர் இசைந்த அந்த மொழிகளை கேட்டு தாயாருடைய இறப்பினுடைய வருத்தத்தை கேட்டு அப்படி வருத்தத்தை கேட்டு என்னாச்சா தன் இசைக்கு இசைகள் பாட இசைகள் பாடனா வருந்தி மரங்களும் என்ன செய்கின்றது அங்கே பாடுகின்றன என்ன பாட்டு பாடி இருக்கும் நல்ல பாட்டா பாடி இருக்கும் அழுகையான பாட்டு இல்லையா ஏன்னா மகிழ்ச்சியிலே பாடுவது வேறு வருத்தத்தில் பாடுவது வேறு வருத்தத்தில் பாடுவது முகாரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த முகாரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இசையை இசைக்கின்றனவா இவர் வருந்தி அழுகிறார் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார் ஆனால் அதை கேட்ட உடனே எது அழுகுது அங்கே இருக்கின்ற இயற்கையை அழுகுதான் எப்படி அழுகுதான் பாருங்க இசைகள் பாட துவமணி மரங்கள் தோறும் அப்படின்னு சொன்னால் துவமணி அப்படின்னு சொன்னால் தேன் மலர்கின் தேன் சுட்டுகின்ற மலர்கள் பூத்திருக்கின்ற மரங்கள்னு அர்த்தம் ஏன்னா இங்கே உங்களுக்கு துவா மணிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பொருள் தெரிவது ச சிரமம் இந்த இடத்துல மணி என்பது எதை குறிக்கும் மலரை குறிக்கும் துவம் என்பது எதை குறிக்கும்னா தேனை குறிக்கும் இது நீங்கள் கேள்விப்படாத சொல்லு அதனால தான் திரும்ப 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 நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ துவா மணி மரங்கள் தோறும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் நல்ல தேன் சிந்துகின்ற அந்த 
மலர்களை பெற்றிருக்கின்ற மரங்கள் அந்த இசை அவருடைய அந்த வருத்தத்தை கண்டு அவைகள் அசைந்து முகாரியை இசைத்தன அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் துணர் அணிச்சுனைகள் தோறும் துணர் அப்படின்னா கொத்துன்னு அர்த்தம் கொத்தாக பூத்திருக்கின்ற சுனைகள் என்று சொன்னால் நீரூற்றுள்ள குளங்கள் அர்த்தம் அப்ப மரங்களில் மரங்களும் அசைந்து அவருடைய அந்த வருத்தத்திற்கேற்ப முகாரி ராகத்தை இசைத்தன அதுபோல குளத்திலே இருக்கின்ற மலர்களும் அசைந்து அந்த முகாரி இசையை பாடின ஆக துணரணி சுனைகள் தோறும் உவமணி காணம் அந்த பல்வேறு விதமான மணிகளும் பல்வேறு விதமான மரங்களும் நிறைந்திருக்கின்ற காணம்னா காடு கொல் என்று ஒலித்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அமைதியான சப்தத்தோடு அப்ப மரங்கள் அசைவது இவருடைய அழுகையை கேட்டு அந்த முகாரியை பாடுவது போல இருக்கிறது அடுத்து குளத்திலே இருக்கின்ற மலர்கள் அசைவது முகாரி இசைப்பது போல இருக்கிறது காணம் காடெல்லாம் கொல் என்ற ஓசையோடு இவருடைய அழுகையை கண்டு அந்த இயற்கையும் அழுவது போல காட்சி அளித்ததுன்னு சொல்லி முடிக்கிறார் மீண்டும் மனப்பாட பாட்டுங்கிறதுனால திரும்பவும் அதை சந்தத்தோட படிக்கிறேன் நவமணி வடக்கையில் போல் நல்லற படலை பூட்டும் தவமணி மார்பன் சொன்ன தன் இசைக்கு இசைகள் பாட துவமணி மரங்கள் தோறும் துணரணி சுனைகள் தோறும் உவமணி காணம் கொல் என்று ஒலித்து அழுவ போன்றே இப்படி நீங்கள் அதை படிக்க வேண்டும் படித்து மனப்பாடம் செய்யுங்கள் இந்த பாடலை பொது தேர்வில் கேட்கலாம் சமயத்தில் விநாயகக்கூடிய ஆசிரியர் பிள்ளைகளை கொஞ்சம் அருமையை கொஞ்சம் கடினமான பாடலை கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் என்று சொன்னால் தேம்பாவணியில இருந்து எடுப்பது வழக்கம் உண்டு ஆகையினால் இந்த பாடலை உடனடியாக மனப்பாடம் செய்து விடுங்கள் சரியா